அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு குக்கிங் ஜங்ஷன் இன்னைக்கு நம்ம குக்கிங் ஜங்ஷன்ல விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் ஆன விநாயகருக்கு பிடிச்சமான மோதக கொலக்கட்ட எப்படி செய்யலாம் பாக்க போறோம் விநாயகருக்கு பிடிச்ச மோதகத்தை மலராகவும் படைச்ச மாதிரியும் இருக்கும் ரோஜா பூ மாதிரி நல்ல சாஃப்டாவும் இருக்கும் அச்சு எதுவும் யூஸ் பண்ணாம நம்ம கைவனத்திலே சூப்பரா ஈஸியா நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் எல்லாம் உருண்ட ஷேப்ல செய்வோம் வெள்ளப்புடு மாதிரி ஷேப்லயும் செய்வோம் அது மாதிரி இல்லாம நான் ரோசா பூ மாதிரி அழகா பண்ணிருக்கிறேன் அந்த செய்யறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இது வரைக்கும் நம்ம குக்கிங் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கார்ட் பட்டனை பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் போடுற புது புது நியூ வீடியோக்கு நோட்டிபிகேஷன் உங்க மொபைல்ல நீங்க பாக்கலாம் இந்த வீடியோவை நீங்க கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இதுக்கு என்ன தேவையான பொருட்கள் பாத்துருவோம் ரெண்டு கப் அரிசி மாவு பச்சரிசி மாவு முக்கால் கப் வெள்ளம் ஒரு கப் திருவண தேங்காய் உப்பு கொஞ்சம் நெய் அல்லது நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் பொடி சிறிய அளவு பாத்திரத்துல வந்து நான் ரெண்டு கப் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் அதே அளவு தண்ணி ஊத்தி இருக்கேன் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் நல்லெண்ணெய் நெய் ஊத்திக்கலாம் நல்லெண்ணெய் ஊத்திட்டா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் உங்களுக்கு உப்பு வந்து நம்ம கொலகட்ட மாவு பேச மாதிரி இந்த தண்ணியை ஊத்திட்டோம்னா உப்பு அதுல வந்து சேர்ந்துடும் நல்லா தண்ணி கொதிக்கணும் இல்ல அரிசி மாவு எடுத்துட்டு அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம தண்ணி சேர்க்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஊத்திட்டோம்னா பிசு பிசுன்னு ஆயிரும் உங்களுக்கு கொலகட்டை வந்து நல்லாவே இருக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நம்ம கரண்டிட்டு தான் பிசையணும் நான் வந்து மரக்கண்டி கரண்டிக்கு எடுத்திருக்கேன் அப்படி இல்ல ஒரு சில்வர் கரண்டி எடுத்தாலும் ஓகே தான் நல்லா மாவு பிசைஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சப்பாத்தி மாவு எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பிசையணும் கையில வந்து ஒட்டாத மாதிரி இருக்கணும் பாருங்க நான் வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திட்டேன் மாத்திட்டு ஒரு காட்டன் துணி நல்லா நனைச்சி இந்த மூடி வச்சிடலாம் உங்களுக்கு சாஃப்டா இருக்கும் உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி வச்சு காஞ்சிடும் உங்களுக்கு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் செகண்ட் வந்து பாகு காய்ச்சிடலாம் முக்கா கப் வெள்ளம் போட்டு கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி இருந்தா அதையும் போட்டு நான் தண்ணி வந்து அது முங்குற அளவுக்கு ஊத்தி இருக்கிறேன் நல்லா நம்ம கரைச்சி விட்டுக்கலாம் நம்ம பில்டர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா தூசி எல்லாம் வெள்ளத்துல இருக்கும் அப்படிங்கும் போது நம்ம காய்ச்சி இந்த மாதிரி நம்ம பில்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம பூரணம் செஞ்சிடலாம் பில்டர் பண்ணதை நம்ம ஊத்திட்டு நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கணும் தேங்காய் பூ போட்டுடலாம் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப தனியமா இருந்துச்சுன்னா கொலக்கட்டை அவியும் போது வெளியே வந்துடும் உங்களுக்கு ரொம்ப கட்டி ஆயிட்டுனா கொலக்கட்டை வந்து ஹார்ட் ஆயிரும் நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க இந்த பக்கத்துக்கு இருக்கணும் இந்த பக்கத்துனால கொலக்கட்டைக்கு உள்ள வைக்கும் போது பூரம் நல்லா இருக்கும் வெளியே வராம நல்லா இருக்கும் அடுத்து நான் பிரசன் வச்ச மாவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தான் நான் உருண்டை போட்டு உருட்டி வச்சிருக்கேன் இது செய்ய வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு அஞ்சு ரவுண்டு போட்டு கொஞ்சம் சுருட்டி விட்டீங்கன்னா ரோசா பூ கொலக்கட்டை ரெடி ஆயிரும் ஒரு சின்ன இலையில வந்து நான் கழுவிட்டு நல்லா லேஸ் அப்ளை பண்ணிருக்கேன் இந்த உருண்டையை அமைக்க விட்டுக்கலாம் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் லேஸா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஷேப் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை அழுத்திட்டு ஒரு சுத்தி சுத்திடலாம் இது இல்லை அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் மூடி இல்லை சின்ன சம்மட மூடி அது மாதிரி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மேல துணி போட்டு மூடி இருக்கு காஞ்சிட்டுனா கொலக்கட்டை வந்து ஹார்ட் ஆயிரும் லேசா அழுத்தி விட்டுக்கலாம் பாருங்க அஞ்சு இது நான் ரெடி பண்ணிருக்கேன் லேசா நம்ம அழுத்தி விட்டுக்கலாம் நடுவுல வந்து நான் பூரணம் வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி லைன் ஷேப்ல வச்சுக்கோங்க இது அப்படியே வந்து நம்ம சுருட்டி விட்டுடலாம் பச்சரிசி வாங்கி நல்லா உலர்த்தி நான் மிஷின்ல திருச்சு வச்சிருக்கேன் நீங்க பாக்கெட் மாவு யூஸ் பண்ணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க பாக்கெட் மாவு யூஸ் பண்ணாலுமே வீட்டுல வச்சு மாவுனாலும் வெளியே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க சூப்பரா ரோஜா பூ ரெடி ஆயிடுச்சு இதே குழக்கட்டையும் நம்ம கலர்லயும் செய்ய போறோம் 
ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணிய கொதிக்க வச்சு அதுல லேசா உப்பு போட்டு வீட்லயே செஞ்ச கலர் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல போட்டுருக்கேன் நீங்க அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் மாவு அதே மாதிரி கையில ஒட்டாத மாதிரி மாவு பசந்துக்கணும் இதையும் காட்டன் துணி போச்சு மூடி வச்சிடலாம் அதே மெத்தடு தான் உங்களுக்கு இதில் வந்து ஹோம் மேட் ஃபுட்கள்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கோம் நாங்கள் அதில் வந்து நான் ஷேப் போட்டுருந்தேன் இதில் வந்து சின்ன சம்பளத்தை மூடி எடுத்துக்கிட்டேன் அது இல்லாதவங்க இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சம்பளத்தை மூடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அஞ்சு ரவுண்டாக நம்ம போட்டுடலாம் அதே மாதிரி சென்டரில் போன வச்சு ஒரு சுருட்டு சுட்டிட்டு நம்ம சென்டரில் கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரோஜாப்பூர் ரெடி ஆயிரும் நம்ம கட் பண்ணி தந்த மாதிரி அதே மாதிரி லேசாக விரிச்சு விட்டிங்கன்னா ரோஜாப்பூர் ரொம்பவே அழகாயிரும் அடுத்து நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு நம்ம இலையை போட்டு நம்ம குலக்கட்டை அவிக்க போகிறோம் இலை வச்சுட்டு இலையில் லேசாக வந்து நல்லெண்ணெய் தடவிக்கோங்க இலையும் வாசனமும் பச்சரிசி வாசனையும் அந்த இலக்காய் பொடி வெள்ளம் இதெல்லாம் சேரும்போது தேங்காய் பூ இதெல்லாம் சேரும் போது இலையோட வாசனையும் சேர்த்து ரோ குலக்கட்டை வந்து ரொம்ப சூப்பராக வாசனை ரெடி ஆயிரும் பத்து நிமிஷம் அவையை வச்சுக்கோங்க பாருங்க சூப்பரா சாஃப்டா வந்து கொலக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி ஹோம் மேடு ஃபுட் கலர் வச்சு நான் கொலக்கட்டை செஞ்சிருந்தோம் இல்லையா அதுவும் இதே மாதிரி அவிச்சு வச்சிடலாம் பாருங்க நல்லா சாஃப்டா இருக்கு சூப்பரா ரோஜாப்பூ கொலக்கட்டை ரெடி ஆயிட்டு விநாயகருக்கு பிடிச்ச மோதகத்தை மலராகவும் படைச்ச மாதிரி இருக்கும் ரோஜாப்பூ மாதிரி நல்லா சாஃப்டாவும் இருக்கும் இதே மாதிரி உங்க வீட்லயும் இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி செய்யாம ரோஜா குழக்கட்ட செஞ்சு நம்ம வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல தெரிவிங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க தேங்க்ஸ்